السلام عليكم ان شاء الله النهارده هنتكلم عن موبايل من شركه انفينكس هو الانفينكس هوت 11 بلاي هنتكلم عن كل حاجه عن الموبايل عن مواصفاته مميزاته عيوبه سعره وهل يستحق الشراء او لا بس خليكم معانا لاخر الفيديو تنسوناش اشتراك في القناه وعمل لايك للفيديو ويلا بينا نبدا تصميم الجهاز عندي هنا من البلاستيك سواء الدارة أو الفريم الجهاز جاي هنا عندي من ألوان من هي الدهبي والأزرق والأسود نخش على الشاشة الشاشة عندي هنا شكل النوتش النوتش جاي في نص الشاشة وهي من نوع IPS LCD المساحة بتاعتها ستة وتمانية من عشرة بوصة الجودة بتاعتها HD بلس بدقة ألف ستمية وأربعين في سبعمية وعشرين بكسل وكثافة بكسلات ميتين تلاتة وستين بكسل لكل بوصة المعالج اللي جاي عندي هنا هو من ميدياتيك الهيليو جي خمسة وتلاتين بتكنولوجيا اتناشر نانومتر مع معالج رسومي الباور بي ار جي اي تمنتلاف تلتمية وعشرين نظام التشغيل عندي هنا في الموبايل هو اندرويد حداشر مع واجهة انفينكس الاكس او اس سبعة وستة من عشرة البطارية جاية عندي هنا بستلاف ميلي امبير مع شحن عشرة واط الموبايل بيجي بنسخة واحدة هي الاربعة وستين جيجا مع اربعة جيجا رام ونقدر نركب كارت ميموري في مكان منفصل ايه البصمة عندي هنا جاي على زرار وباور وفي فيس انلوك وعندي منفذ تلاتة ونص ملي عندي مايكرو يو اس بي ولكن للأسف من نوع المايكرو اللي هو النوع القديم عندي راديو اف ام الكاميرا الأمامية عندي هنا هي تمانية ميجا بكسل مع فتحة عدسة اف اتنين فاصل صفر وعندي هنا في فلاش وبتصور فيديوهات لحد ألف وتمانين بكسل الكاميرات الخلفية عندي هنا كاميرتين الأساسية تلتاشر ميجا بكسل فتحة عدسة اف واحد وتمانية من عشرة والتانية دي خاصة بالذكاء الاصطناعي وعندي هنا في فلاش رباعي في الكاميرا الخلفية وبتصور فيديوهات لحد ألف وتمانين بكسل سعر الموبايل ده عندي ألفين وربعمية جنيه للنسخة الوحيدة اللي هي موجودة دلوقتي اللي هي الأربعة وستين وأربعة جيجا رام ايه اللي موجود في علبة الجهاز لو حبيت تشتريه هتلاقي الموبايل السكرينة راس الشاحن العشرة واط سلك الشاحن وكتاب الإرشادات والضمان وهتلاقي معاها سماعات للأوزون برضه طيب عيوب الجهاز ده ايه؟ عندي منفذ ليو اس بي هنا من النوع القديم اللي هو المايكرو مفيش مايك عازل للضوضاء السماعات عندي هنا مش ستيريو هو معتمد بس على السماعات اللي هي بتاعت المكالمات عشان تشحن البطاريه بتاخد وقت طويل جدا بسبب اليو اس بي القديم جوده الكاميرات عندي هنا في التليفون ده ضعيفه طب مميزات الجهاز ده ايه عندي شريحتين وكارت مكان لكارت ميموري منفصل بطاريه كبيره 6000 ملي امبير شاشه كبيره الخلاصه بقى نشتري التليفون ده ولا لا الموبايل ما بيقدمليش اي قيمه مقابل سعر زي في موبايلات تانية من انفينكس زي الهوت 11 عشان كده لا ننصح بشراء هذا الموبايل انت ممكن تزود شويه وتجيب حاجه افضل من كده اتمنى يكون الفيديو عجبكم ما تنسناش اشتراك في القناه وعمل لايك للفيديو واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله وسلام عليكم